，神秘大人，下官有眼不识泰山，切勿怪罪，切勿怪罪。没事，快快松绑。是。丰富闭嘴！神女大人，请坐。不用了，刘玉香，你骂了我十几年的丧母心，可这会有今日？你让光头绑架我的事，可这会有此时？神女大人打算怎么处理这个丰富？让我好好想想。好，玉姑娘。李姑娘，你醒醒好，你……哦不，尊贵的神女大人，您大人有大量，就放过我家小女吧。她这些年一直依仗自己是刘家大小姐的身份，欺负我们这些普通人。我要是饶了她，岂不是助长霸凌之风？神女大人言之有理，恶人就得用恶法治。你下官看，不如就杖毙着玉香，再将其尸体游街示众。神女大人。意下如何？不要，神女大人在城门口游街吧，刘玉香。如果嘲笑和欺负别人是你的癖好，那你也应该尝尝被嘲笑和欺负的滋味。希望你感受到别人异样的眼光之后，能够有所改变，以后能对旁人心存善意和怜悯之心。带走。是是。神女大人，心地善良，真是令下官钦佩不已。沈大人，您客气了。这天色也不早了，我弟弟还在等我，我先回家了。哎，神女大人，嗯，您放心，王上早已安排妥当。令尊大人此时已经接近宫中，锦衣玉食的伺候着。那谢谢王上，也谢谢沈大人。这都是下官应该做的。神女大人，您何时入宫？我也要入宫。不行，你是千年龙王，却愿为一个凡间女子屡次自残己身，这爱真值得这样牺牲？用我一点点的煎熬，换她一生的幸福，值得。看来神女大人有所不知啊。王上有令，若真能寻得神女降雨，则赐以金银绸缎、各色珠宝。并册封为妃，册封为妃，没错。依下官看，也不能让王上着急，不如即刻入宫吧。下官，恭喜神女大人，恭喜神女大人。可眼下她要进宫嫁给王上为妃，这样你也甘愿？这样才好。阿玉之前受我影响，伤了精气。入宫为妃，一来可以享受人间荣华富贵，二来有宫中贵气降阳，她应该可以一生平安，寿终正寝。这正是我希望她得到的。也就是说，情之所钟，有时会甜蜜，有时会心痛吧。
说什么？再说一次。我说，我想让青青入宫陪阿宇。他该陪的是我，不是你家阿宇。我的意思是，青青如今好不容易可以轻松坐下来与我品茗聊天，你现在让她入宫？那我们以后，你别总是一副你们都见不着面的样子。青青法力被封已久，跟凡人没什么区别，她可以自由的进出王殿。你，罗峰阁的阁主，驻守王殿的天将根本就不会拦你，你们随时想见就能见。哎。我就不一样了，我现在若是想看阿宇一眼，都必须和天将血战一场。再也不能想见就能见了，所以我才会向你提出这个请求，想让青青入宫帮我照顾阿宇，这样我和阿宇才不至于断了线。好吧，就随你的意。朕还没入宫前，去看看他吧。你是让我去见阿宇？